今天我们的课程叫做广式月饼。那广式小月饼呢？这边你看哈、哦，有模子嘛，对不对？这个模子有大的、大的模子，还有这个小的模子。那我们今天做的呢，就是小小月饼，广式小月饼，先就是用这种小模子做的。好，那再来呢？我们现在讲一下它的材料。它的材料呢，手上同学都有讲义，那你就照着这个讲义啊，我们要去来称。所以你呢，把这个手上的讲义，手上的讲义呢，是以就是每一颗每一颗月饼的量。那那这个月饼的量呢，你要把它计算到，看你们同学。呃，一这一组哈、啊、是最好是一个人做两个小月饼，所以你就算一算你要多少量，你就乘进来，那你就分组做。那分组做呢，比如说我们的材料，来同学，我们看一下哈、啊，我们的材料会有会有沙拉油、芝麻油，哈、啊，芝麻油，那沙拉油或者是。花生油都是增加那个呃酥皮的那个皮哈、哦，我们要用那个油皮，要让它比较香，好、哦，所以呢会有芝麻油跟花生油这个部分。再来呢，我们会用到，比如说转化糖，那转化糖的部分我们就用蜂蜜也可以。那因为我们是在健康学院，所以呢，我们的这个食材哦，我们跟一般的月饼是不一样的。我们会用这种像南瓜，或者是芋头，或者是莲子，或者是莲子哈、哦。那这些当做我们的食材，所以我们的食材是非常 nature。就是用天然的食材来做，就是主要就是用芋头啦、南瓜啦，或者是莲子啊、桂圆啊之类的哈。那做在那个馅料里面，那尽量的不要放得太甜，就糖啊就少放一点这样子。所以那个比例啊，我给你们的，我给你们的那个比例哦、啊，都是比较健康的哈，所以你们可以照着那个做。所以现在我们。可以看到我们的食材就是这些，像南瓜、芋头、莲子，哈，这些。接下来我们让同学来做一个示范哦。好，那我们让同学开始。现在呢，我们要先做法，我们先把芋头，先芋头这个馅呢、啊，先把它，老师已经把它蒸熟了，好，所以把它放在这里，让同学来称，来称。那目前呢？今天，今天我看我们先做两大组好了哈，两大组，就是说本来本来是要做分八个小组，但是今天呢分做两个大组就可以了。那这样子呢，可以把那个整个食材让大家做起来，可能因为今天是。呃，刚开始做哈，都还不是同学们，可能都还不不甚不甚了解哈，所以我们今天就先做这样子。好，那接下来我们就把这些东西啊，好，先搓揉，搓揉之后呢，你就分成每要秤哦，拿磅秤，等一下同学要去拿磅秤来秤，好，秤看一小颗等于的大小，那。这个大小线的大小要要拿捏好，因为等一下线弄好了还要跟那个皮嘛，那那个皮呢就是要把那个月饼的线包在里面，所以动同学动作要很快哦，哈，那等一下就过来称，那称完之后把那个皮，来同学呢就来继续继续把这个芋头跟。芋头先把它分做两个小组，以后呢就把它搓揉，搓揉成一个小小小的这样子哈。然后呢，如果要做南瓜的，也可以另外赶快去把南瓜蒸熟了放进来也可以。好，那接下来呢，我们就同学，我们先来做皮，然后接下来做馅这样子，好吗？可以，好，那我们现在开始。让同学把那个
分开，好，先把线做了皮，做了分开做好了以后，然后照着那个秤，哈，每一个每一个皮跟线的皮跟那个料，就是把线包。包在里面，皮包在外面，搓成圆圆的。然后我们都用今天用这个小月饼好了，因为如果做大月饼，可能让你那样敲下来会有点困难。好，同学就先做小月饼，然后呢，做好了。你比如说你那个圆球做好了之后，用这个压，好不好？压了以后成型，然后就放进烤。烤箱里面去烤，我们呢就用一百七十五度 C， 一百七十五度 C 的烤箱进去烤二十分钟。我们现在把那个煮好的芋头压，那我们压的动作就是把那个把那个大条跟把那个芋头呢，把它压紧。来，同学压给压，对压。哦，那你也可以把那个。你也可以把擀面棍拿来压，你知道吗？重点就是要把芋头压成粉泥，就是泥，好吧？擀面棍，用擀面棍也可以，用擀面棍也可以，哈，用菜刀背也可以，但那个太危险了，我们就用大条根，啊，或者是用打蛋器。打蛋器也可以，总之你们记得把那个芋头压碎，压碎之后呢，压碎之后把它压成泥，用力，用力，对，一个个用力哈，把它压碎。那或者是用打蛋器，好，拿打蛋器来压碎。那压碎之后呢，再拌一些，拌一些料进去啊，把它做成这个馅料。这样子，同学知道吗？好，开始哈，我们同学这样，我我刚刚讲的，有问题吗？你把它压成泥，然后呢，接下来再把那个莲子放进来，放进来之后再称重，馅料称重，然后再分成几个，哦，看你能有几个馅料，然后再把皮包进来，就这样可以了吗，同学？那我们的皮呢，就是用低粉，用低粉哈，低筋面粉，低筋面粉我们简称为低粉。我们用低粉呢来做那个皮，哦，小小月饼的皮，我们是用低粉，然后跟油哈，把它弄成面团，哦，然后再跟对跟那个。蜂蜜啊，在蜂蜜哈，那那个因为我们不用转化糖，我们直接用蜂蜜，那这样更好，口感更好。那所以现在同学赶快再等一下，我们再示范给同学。我们现在先把那个芋煮熟的芋头压成芋泥。我们现在准备把那个烤盘，我们把烤盘弄干净了之后。之后就把你压成压成型的压成型的小月饼放在烤盘上，我们等一下就要进烤箱去烤了哈。我们要把那个每一个重量呢，线的重量，同学请注意把线的重量跟皮的重量称出来，称出来之后我们要整形做好，做好把它包好，把那个线。把皮包馅，把它包进去，包进去了之后，我们就用月饼的这个膜，把它做成小月饼。那这个膜呢，我们会用那个，我们会用一个棉花棒啊，或者是卫生纸哦，餐巾纸，用餐巾纸哈，把那个油，把这个呃膜纸哈，擦过。好，开始，我们现在要。要做一个馅料，称重馅料。你看，我们现在已经把那个芋头，把芋头已经做成芋泥了。那我们现在芋泥要称称内馅，哦，称它的内馅，照着比例来称，然后再放进皮里面。一般来讲，我们要二十二点五克做一个。
个小月饼，所以我们的馅跟皮大概都是以一比一的量，哦，所以我们的皮，我们的皮做成十二克，来，那所以呢，这个馅大概就是有十二点五到十三克左右，然后呢，皮皮也是有十二克到十三克。十三克，好，十三克。然后呢，先把皮，同学看皮，用圆之后用手压，压压了圆了以后，我们就把它放进来。其实你如果在这里也是可以这样用手压，那你要压的的的过程中，你可能会觉得。哎，你可以弄一点，用一点这个粉在你的手心上，就不会粘你的手，或者是弄点油也可以。那一般来讲，我们用粉比较容易哈。然后呢，再把线放进你的皮上面。我们刚刚不是把那个皮压扁了吗？那压扁了之后是圆形的，对不对？那我们现在就把它往内包，内内线放进来的，对不对？再往内哦。同学，你要了解这样子的话，你就会越来越会咯。你就在搓，就是你在搓揉的时候不要太用力，但是利用拇指哈、哦、跟那个掌心的力量，这样推推的时候用拇指的力量去把它推推推。你一定要学会，你要学会这样推，你推出来才会圆。你的用力是在大拇指这边推。这样子哈，然后用掌心，同学看到吗？用掌心这样子推，推完圆了，对不对？然后我们就在这个模子，哈，你利用，因为我们是手工小月饼，所以我们用手压进去，整形出来，这样了解吗？那你所以你下去的时候是刚好，刚好，所以二十五公克，二十五公克，做这是一两的月饼，我们要，我们如果可以做到一两是最漂亮最满这样子，然后呢，二十五公克，因为二十五公克你可能还要弄油在外面那个油嘛，还要再用粉在手上，所以这样出来大概就有一两。好 ，OK。今天我们的课程小月饼大概就可以做到这边。这我们现在已经上烤箱了，我们等一下呢，呃，二十分钟，一百七十五度 C， 二十分钟，请大家注意哦，在十分钟的时候要转向，因为怕烤箱的温度前面跟后面是不一样的，所以我们大概在。一百七十五度 C， 十分钟的时候要转向，哈，这个，这个、请大家要特别注意。不能有水渍哦，哈，等一下要检查。然后呢，那个组长来这里签名，好，然后值日主要做什么呢？值日主要负责倒垃圾、讲台这边要擦，而且使用器具、地板，所以你们要分值日组，把地板清理、擦干净。好，就这样子。来看一下哦，哈，我们现在这样子，已经刚已经有转过一次盘了。那现在我们看一下这个时间还没够上色，所以我们还要再加一分钟。虽然它已经时间到，但我们觉得上色还不够，所以我们再加一分钟，再加一分钟。
油哈，最后要刷油。那刷油呢，就是啊，让它不会那么干燥哈。OK， 我们今天食品加工的实习呢，往事小月饼就做到这这里算结束，告一段落哈。那以后呢，我们还会陆续有一些作品。那今天的广式小月饼我们就做到这边。那成品，成品呢？可以大家可以看到，如果有膜啊、哦，有膜有套膜的，然后有加到那个油的感觉，那个色泽就会比较好看，然后也有造型。好，那我们今天的课程就到这边结束，拜拜。